Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chemoblog. Heute möchte ich mit euch über das Thema Ärzte reden. Mich haben viele Fragen von euch erreicht, wie ich mit Ärzten umgehe und welche Erfahrungen ich mit Ärzten gemacht habe, ob ich viele schlechte oder eher gute Erfahrungen gemacht habe. Und ja, ich hatte natürlich in den letzten zwei Jahren mit, mit vielen Onkologen zu tun, vorher noch mit anderen Fachärzten, als natürlich noch nicht klar war, dass es eine Krebserkrankung ist. Und deswegen dachte ich, ich schildere so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Vielleicht nutzt es ja dem einen oder anderen etwas. Und erstmal kann ich jetzt sagen, dass meine Erfahrungen insgesamt eigentlich eher positiv waren. Ich hatte das Gefühl, dass bei allen Ärzten ein großes ja, Interesse daran besteht, dass ich langfristig geheilt werde, was natürlich auch mein Interesse ist. Und auf dieser Reise eben gesund zu werden, gibt es aber natürlich trotzdem immer wieder Punkte, wo möglicherweise dann trotzdem ein Interessenskonflikt bestanden hat, weil ich mit der Art und Weise nicht einverstanden war, wie man vielleicht dieses Ziel erreicht. Das, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus und da geht es um stationäre Aufenthalte. Jeder, der eine Krebserkrankung hat, hatte stationäre Aufenthalte auf jeden Fall. Und äh, wie ihr wisst, ist da immer nicht so ganz klar, wie lange soll jetzt dieser stationäre Aufenthalt gehen. Und ich war sehr oft d'accord mit der Entscheidung, wie lange ich äh, stationär bleiben soll. Nach einer Chemo, nach einer OP, nach einer Infektion. Also es gab natürlich verschiedene Anlässe, warum ich stationär war. Und ja, meistens war ich, wie gesagt, einverstanden damit, dass ich x Tage eben im Krankenhaus bleibe. Aber einige Male war ich das nicht. Natürlich ist man nach einer Chemotherapie sehr stark angeschlagen. Und dann ist es auch manchmal durchaus sinnvoll, dass Vitalzeichen überprüft werden und generell das einfach immer ja, Ärzte und äh, Pfleger da sind, die eben einen, einen sehr schnell versorgen können. Aber ja, mit einer gewissen Zeit kriegt man auch Routine rein. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu Hause, wo ich eben auch dann äh, versorgt worden bin von meiner Familie, dass ich da eben einfach schneller genese. Und äh, dann gab es einfach für mich keine Notwendigkeit, auf der Station zu bleiben. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen danach entschieden wurde, wie ausgelastet das Krankenhaus gerade ist ob ich jetzt eben auf der Station noch einige Tage bleiben soll oder nicht. Wenn extrem viel los war und alle Betten eigentlich voll, dann wurde ich öfter mal entlassen, wo ich dachte, okay, jetzt geht es mir eigentlich gerade noch nicht so gut. Vielleicht sollte ich eigentlich noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Aber das Krankenhaus hat eben das Bett gebraucht. Und einige Male ging es mir aber sehr gut und ich wollte heim. Und da war eben nicht so viel los. Und ähm, das, das, da müsst ihr einfach sehr stark dann auf euer Interesse achten und gucken. Also ich sage jetzt niemandem, er sollte sich selbst entlassen, äh, auf Teufel komm raus, aber diese Möglichkeit besteht. Also das, äh, die Ärzte haben, verfügen nicht über euch oder ein Krankenhaus verfügt nicht über euch, sondern äh, ihr habt die Entscheidung, wann ihr geht. Ihr müsst natürlich so einen Wisch unterschreiben, aber in dem Moment, wo ihr volljährig seid, wo ihr mündig seid, entscheidet ihr für euch selbst, wie lange ihr euch wo aufhaltet. Alles andere wäre dann auch Freiheitsberaubung. Und das habe ich schon äh, ein, zwei Mal jetzt in den letzten zwei Jahren in, in Anspruch genommen, weil ich gesagt habe, nein, ich gehe jetzt nach Hause. Ich fühle mich so, dass ich zu Hause, äh, dass es mir zu Hause besser geht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ja, deswegen müsst ihr immer gucken, welches Interesse hat der Arzt jetzt gerade. Also natürlich, wie gesagt, kein Arzt will euch was Schlechtes. Aber manchmal geht es eben schon darum, ein Krankenhaus muss auch Geld verdienen. Manchmal geht es auch darum, okay, wie überlastet sind wir gerade, ach, dann können wir den noch ein bisschen da lassen oder halt auch nicht. Und da äh, solltet ihr drauf achten. Und das Zweite ist, in Gesprächen, Ärzte übergeben nicht gerne schlechte Botschaften. Also ich weiß noch, als ich ähm, mein erstes äh, Gespräch hatte und mir gesagt wurde, dass ich Krebs habe, ist das Wort Krebs nicht einmal ausgesprochen worden, weil eben Ärzte wissen, wie negativ konnotiert dieses Wort ist und dann spricht man eben von bösartigem Gewebe, bösartiger Tumor, ähm, ja, schädliches Gewebe, was auch immer, schadhaftes Gewebe. Also es wird um, um jeden Preis, wird eben dieses Wort Krebs umgangen. Es wird dann das Wort Karzinom benutzt, anstatt äh, eben, äh, eben Krebstumor oder Sarkom in meinem Fall. Also äh, fragt aber nach, fragt nach, was es konkret bedeutet, weil Ärzte sagen gerne Dinge, ja, also jetzt im schlimmsten Fall, sage ich mal, ich habe mal einen Arzt sagen hören, ja, im schlimmsten Fall endet die äh, Krankheit letal. Und letal bedeutet eben tödlich. Also es ist einfach, Ärzte kriegen das auch, glaube ich, so wahrscheinlich im Studium so ein bisschen beigebracht. Aber fragt genau nach, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, weil es nutzt ja niemandem was, wenn ihr danach nachschlagen müsst, 
okay, ich habe ein Karzinom, aber Karzinom bedeutet nichts anderes als bösartiger Tumor, sprich Krebs. Äh, die Sachen werden eben nicht so konkret angesprochen. Und äh, das sind so die zwei Sachen, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten mit hatte, aber wo ich dann sehr schnell den Umgang mitgefunden habe und gesagt habe, so und jetzt nochmal bitte so, dass ich das auch verstehe, weil ja, es bringt ja nun wirklich nichts, dieses, dieses Fach Chinesisch sich da gegenseitig äh, ja, zu, zu, äh, mitzuteilen. Ja, und äh, mit diesen zwei Beispielen äh, möchte ich jetzt auch aufhören. Wie gesagt, insgesamt sehr viel positive Erfahrungen. Äh, denkt immer dran, der Arzt möchte natürlich, dass ihr gesund werdet, aber es stehen auch noch eine ganze Menge andere Interessen dahinter. Ähm, ja, das äh, war es wie immer für diese Woche. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit Ärzten und äh, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.